ആകാംക്ഷയോടെ ബി ജെ പി രണ്ടാം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇന്ന് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടാം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്ന പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടാകും പ്രഖ്യാപനം വൈകിയത് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലെന്ന് വിശദീകരണം ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പട്ടിക നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചത് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ വെട്ടി സുരേന്ദ്രൻ ഉറപ്പിച്ചെന്ന സൂചന കിട്ടിയിട്ടും പത്തനംതിട്ട മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ പോയതാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ആകാംക്ഷ കൂട്ടുന്നത് തുഷാർ മാറി സുരേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ െത്താമെന്നും പകരം പത്തനംതിട്ടയിൽ ശ്രീധരൻ പിള്ളയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമോ എത്തുമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരും നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ തുഷാർ പിന്മാറുമെന്ന കാര്യം ബി ഡി ജി എസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പേര് മാത്രമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും തർക്കങ്ങളില്ലെന്നും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് ആർ എസ് എസിന്റെ ആശീർവാദം സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടും അമിത്ഷാ പ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവെച്ചതിന്റെ കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഒന്നുകിൽ ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ അതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ നായർ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ താൽപര്യം ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയ്ക്കായി ഒരു സസ്പെൻസ് കൂടി അമിത്ഷാ കഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ശ്രീധരൻ പിള്ള തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിഷ്കർഷിച്ചാൽ എം ടി രമേശിനൊപ്പം കെ സുരേന്ദ്രനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ എം പി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ വടകരയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആർ എം പിയോട് പിന്തുണ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്ന് മുരളീധരൻ യു ഡി എഫിനായി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് യു ഡി എഫിന് കെ കെ രമയുടെ ഉറപ്പ് വടകര മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന് ശേഷമായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പി ജയരാജൻ എത്തിയതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകാൻ ആർ എം പി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ് വടകരയിലെ പ്രചരണ വിഷയമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച യു ഡി എഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ പി കെ ാണ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് താൻ ഇന്ന് വരെ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് വടകരയിലേതെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിലവിലെ എം പിയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉയർന്നില്ല വി എം സുധീരൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വ്യക്തത വരുത്താൻ രഹസ്യമൊഴി പാലക്കാട് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് പരാതി നൽകിയ യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ആരോപണ വിധേയനായ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന പരാതിയിൽ യുവതി പോലീസിന് നൽകിയ ആദ്യത്തെ മൊഴിയിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് സെഷൻ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രകാരം വീണ്ടും രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രഹസ്യമൊഴി എടുക്കാൻ പാലക്കാട് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പോലീസ് അപേക്ഷ നൽകി അപേക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് യുവതിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് തന്നെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് യുവതി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടി പരിഗണിച്ചാവും കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കുക രഹസ്യമൊഴിയിലും യുവതി ആദ്യത്തെ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനം എന്നാൽ യുവാവിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ സി പി എം ഓഫീസിലെത്തി തെളിവ് ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സി പി എം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലെ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പരാതി വന്നതോടെ പ്രതിരോധത്തിലാണ് നേതൃത്വവും പ്രാദേശിക ഭിന്നതയുടെ മറവിലുണ്ടായ ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് പരാതിക്ക് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ മേക്ക് ഇനിയും കടമ്പകൾ ബ്രെക്സിറ്റിന്റെ തീയതി തീരുമാനിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇപ്പോഴുള്ള ബ്രെക്സിറ്റ് ധാരണ ബ്രിട്ടീഷ് എം പിമാർ അംഗീകരിച്ചാൽ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാകും ബ്രെക്സിറ്റ് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് ബ്രിട്ടൻ പുറത്തേക്കെന്നാണ് തീരുമാനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് എന്ന തീയതി നീട്ടിയത് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസ മേയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തീയതി നീട്ടാൻ അനുമതി നൽകിയത് അടുത്തയാഴ്ച ധാരണയിൽ മൂന്നാം തവണ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും താൽപ്പര്യമില്ല മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രെക്സിറ്റ്